Ein Hund ist schnell. Eine Katze ist schneller. Except she's sleeping, of course. Aber ein Gepard ist am schnellsten. Positiv, komparativ und superlativ. In this lesson, I'm going to teach you how to build them, how to use them in sentences, what are the exceptions you need to know, and of course, a bonus tip at the end of my video. So stick around. Hallo and welcome back to your German teacher. Ich hoffe, es geht dir gut. If you are new here, welcome. My name is Luzi. Ich heiße Luzi and I'm here to help you to improve your German. Let's start with number one. How to build them. Wie bildet man sie? Wir fangen an mit Nummer eins. Positiv. Positiv is actually just the grammar term for this thing. It's actually just the normal adjective. So, for example, we have billig. Billig is cheap. And schön. Schön is beautiful. So, positive is just the original form of the adjective. Nummer zwei. Nummer zwei is der Komparativ. Komparativ, comparative. What you have to do is actually you just have to add a er at the end of the adjective. Zum Beispiel, billig in comparative becomes billiger. You just add this er. Oder schön, again, add this er, becomes schöner, schöner, more beautiful. So in English, you see, you have also sometimes this er, but sometimes you also have this more, and then the adjective in German is just adding the er, and then you have the comparative. There are some, actually two, two specials I'm going to give you about comparative you need to know. First one is adjectives ending with EL or ER. Adjectives ending with EL or ER. These adjectives are a little bit special. We start with number one is dunkel. Dunkel is dark. So you see it ends with ER, L. What do you have to do? You just drop this E and you add er so it becomes dunkler dunkler drop the e add er oder ein anderes beispiel teuer teuer is expensive the same thing you drop the e the last e and you add er so it becomes teurer teurer and this you have to do for all adjectives ending with el or er the second special thing about comparative sind Einsilbige Adjektive. Einsilbige Adjektive in English is monosyllabic adjectives. Sounds weird and sounds complicated. It is actually just a short, short adjective with one syllable. A short adjective with one syllable. And if this short adjective has a A, O or U in the word, then it needs to change as well. We start with U, jung. Jung is young, a short adjective, one syllable, and this, there is this vowel U. So jung is not junger, it, you have to change the umlaut. So it becomes jünger, jünger. So umlaut has this, these two dots on top of the U, this is called umlaut. Anderes Beispiel, lang, lang is long, also a short adjective becomes länger, länger. And one example with O, groß, groß is big, groß becomes größer, größer, größer is bigger. Nummer drei, Nummer drei is der Superlativ. Superlative and what you have to do there is actually just add a S-T-E-N, sten at the end of the adjective. So we take the same one, billig, billig, what you have to do, add this, and it becomes am billigsten, am billigsten, cheapest, the cheapest. And this am at the beginning, you always need to put this am, this is like in English, the cheapest. Oder schön, schön, add s-t-e-n, am schönsten, am schönsten. 
and superlative also has a special. If you have adjectives ending with those letters D, T, Z, SZ, SX und SCH, again, adjectives ending with those letters, except SCH, there's some exceptions, but important is here the first line. The first line is here important because there is not too many adjectives ending with S, X or S, C, H. But what is important, you have to add this E, S, T, N. And there is an E in front of the sten. Zum Beispiel machen wir ein Beispiel mit D, wild. Wild is wild. Becomes am wildesten. Am wildesten. Oder kalt. Kalt is cold. Am kältesten. Am kältesten. Oder kurz. Kurz ist short. Am kürzesten. Am kürzesten. Oder süß. Süß is sweet. Am süßesten. Am süßesten. And there's one important one is called groß. Groß is a big, so a very important adjective. And this is actually an exception. So groß is not größesten, is actually am größten. And you see here also in superlative, the short one syllable adjectives, there you also have this umlaut change. And kalt becomes kältesten oder kurz am kürzesten. So two times and there is this change of umlaut, which is in comparative and superlative. Nummer zwei, wie benutzt man sie? How to use them? Wir fangen an mit positiv. Positiv, very boring sentence. Der Tisch ist billig. Der Tisch ist billig. Or you can also say, das Bild ist schön. Das Bild ist schön. The picture is beautiful. Now I'm going to give you a little bit more vocabulary, which is more interesting when using positiv. Zum Beispiel, der Tisch ist genauso billig wie der Schrank. Der Tisch ist genauso billig wie der Schrank. The table is as cheap as the closet. Oder ein anderes Beispiel. Das Bild ist fast so schön wie das Foto. Das Bild ist fast so schön wie das Foto. The picture is almost as beautiful as the photo. So here there's genauso wie and fast so wie are some useful phrases to also compare something. Nummer zwei ist komparativ. Komparativ zum Beispiel, der Tisch ist billiger als der Schrank. Der Tisch ist billiger als der Schrank. And here, as the name komparativ already says, you compare two things. And therefore, we have this als. Als ist dann. So the table is cheaper than the closet. Oder das Bild ist schöner als das Foto. The picture is more beautiful than the photo. Das Bild ist schöner als das Foto. Und superlativ, bisschen langweilig, der Tisch ist am billigsten. Der Tisch ist am billigsten und das Bild ist am schönsten. Nummer drei, Ausnahmen. It wouldn't be German if there wouldn't be exceptions, of course. I'm going to give you five important, very common adjectives, which are exceptions. And these are actually the only ones you need to memorize. We start with gern. Gern is with pleasure. Komparativ lieber, superlativ am liebsten. Zum Beispiel, ich spiele gern Tennis. Aber ich spiele lieber Basketball. Und ich spiele am liebsten Fußball. Das zweite Adjektiv ist gut. Gut ist gut. In Komparativ besser. Am besten im Superlativ. Nummer drei. Viel. Viel. A lot. Mehr. Am meisten. Nummer vier. Hoch. Hoch ist high. Höher. Im Komparativ ist höher. Höher. Und im Superlativ ist es am höchsten. Am höchsten. Und das letzte ist nah, nah ist close, komparativ näher, näher 
Superlativ am nächsten. Am nächsten. And if you want to practice those or at least one of them, then write it down in the comments, a sentence using one of those adjectives and of course compare them with all three of them. Bonus tip, keine Steigerung. Keine Steigerung is no comparison. Of course, there are some adjectives which you actually cannot use for comparison. Zum Beispiel falsch. Falsch is wrong. It's either correct or it's wrong. There's, there's no wronger. So das ist falsch. Oder fertig. Fertig is finished. Keine Steigerung. Still. Still is silent. Still. Einmalig. Einmalig is unique. Voll. Voll is full. Cannot go more. Full. Voll. Und das letzte ist das Gegenteil. The opposite is leer. Leer is empty. If you want to know the top 40 German adjectives, then watch this video right here. I hope to see you soon. I hope you liked it. I hope you learned something. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss und bye bye. Ciao, ciao.